நெல்லைஸ் கிச்சன் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கு ரொம்ப வணக்கம் வணக்கம் என்ன கத்திரிக்காய் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஒரு இருபது நிமிஷத்துலேயே இந்த குழம்பு நம்ம செஞ்சு முடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறமா எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் இந்த சேனலை முதல் தடவையாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதுக்கு தேவையான மசாலா பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் கொத்தமல்லி ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன் வெந்தயம் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் ஒரு கை நிறைய கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையும் எண்ணெய் விடாமல் வெறும் வானொலியில் தனித்தனியாக வறுத்துக்கணும் கொத்தமல்லி வந்து இந்த ப்ரௌன் கலரில் வர்ற மாதிரி வறுத்துக்கணும் அதே மாதிரி சீரகத்தையும் அதே மாதிரி வெந்தயத்தையும் ஏன் தனித்தனியாக வறுக்க சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கலர் மாறும் ஸோ மொத்தமாக போட்டு வருத்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று தீஞ்சு போயிடும் ஒன்று வந்து சரியாக வெந்திருக்காது அதனால தான் மொத்தமாக நீங்கள் வறுக்க வேண்டாம் தனித்தனியாக வறுத்துக்கோங்க அடுத்ததான் இதுக்கு தேவையான மிளகா வத்தல் நான் எடுத்துருக்கிறேன் எண்ணெயில் வதக்கியிருக்கிறேன் கொஞ்சமாக தேங்காய் அதுவும் எண்ணெயில் வதக்கியிருக்கிறேன் வெள்ளைப்பூடு வெங்காயம் ஒரு கை நிறைய நீங்கள் தனித்தனியாக எடுத்து இதையும் தனித்தனியாக நல்ல நெல்ல வறுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இது மொத்தத்தையுமே எடுத்து தனித்தனியாக வறுத்து நல்லா ஆற வச்சு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு அரைங்க சூட்டோடு அரைச்சிங்க அப்படின்னா குழம்பு டேஸ்ட் மாறிடும் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா மொத்தத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு மொத்தமாக அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைன் பேஸ்டில் நீங்கள் அரைச்சி வச்சுக்கலாம் ஸோ போடும்போதே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஆறிடுச்சா அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு போடுங்க ஏன்னா சில நேரம் இந்த சூடாக போடும்போது குழம்புடைய சுவை மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இப்போது இந்த கத்திரிக்காய் நான் வந்து வயலட் கலர் கத்திரிக்காய் பீட்டி கத்திரிக்காய்னு சொல்லுவாங்க அதை எடுத்துருக்கிறேன் ஒயிட் கலர் கத்திரிக்காய் சின்ன கத்திரிக்காவாக இருந்ததுன்னா டேஸ்ட் இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த கத்திரிக்காய் தான் எனக்கு கிடச்சிது ஸோ அதில் நல்ல மசாலாவை தடவி இப்போ கொஞ்சமாக வானொலியில் எண்ணெய் விட்டு அந்த மசாலா தடவின கத்திரிக்காயை முதல்ல நான் ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறேன் சில பேர் இதில் மஞ்சப்பொடி ஆட் பண்ணிப்பாங்க கத்திரிக்காய் கலர் மாறும் அப்படின்னு ஸோ இந்த கத்திரிக்காவே வேறு கலர் அப்படின்றதுனால நான் மஞ்சப்பொடி ஆட் பண்ணல ஸோ எண்ணெயில் நல்லா திருப்பி திருப்பி போட்டு வதக்கிக்கோங்க சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மண் அடுப்பு இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் தனியாக இடுக்கி வச்சு இந்த கத்திரிக்காவை மசாலாவோடு சுட்டு அந்த தோலை மட்டும் வெளியே எடுத்துகிட்டு சேர்த்துப்பாங்க அதுவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பட் இப்போ அந்த வாய்ப்பு இல்லாத காரணத்தினால நான் எண்ணெயில் போட்டு பெரட்டி எடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் அந்த மசாலாவில் லைட்டாக உப்பு கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ அந்த கத்திரிக்காவை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம மிச்சமாக அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலா அதையும் இதோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கணும் எண்ணெய் பிரிகிற மாதிரி வதக்கணும் அப்படினா தான் கத்திரிக்காவும் அந்த மசாலாவும் சேர்ந்து எண்ணெய் பிரிகிற மாதிரி ஒரு ஸ்மெல் கொடுக்கும் சேம் டைம் பார்த்திங்கன்னா பார்க்கவும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் கத்திரிக்காவை அந்த மசாலாவோடு சேர்த்து வதக்கினதுக்கு அப்புறமா அதுக்கு தேவையான உப்பு நான் சேர்த்துருக்கிறேன் கல் உப்பு தான் நான் சேர்த்துருக்கிறேன் குழம்புக்கு டேஸ்ட் கொடுக்கும் கத்திரிக்காவுடைய கலரையும் அதிகமாக சேஞ்ச் பண்ணாது அதனால் நான் கல் உப்பு சேர்த்துருக்கிறேன் பொடி உப்பு இருந்தாலும் நீங்கள் அதை சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய்க்கு தேவையான அளவு புளி கரைச்சி ஊற்றியிருக்கிறேன் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வத்தல் பொடி தனியாகவும் ஆட் பண்ணுவாங்க அந்த கலர் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக பட் அது தேவையில்லை நீங்கள் முழுசாக மசாலாலேயே அந்த தேவையான வத்தலை நீங்கள் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போது குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு புளி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான குழம்பு தான் கடுகு மிளகாய் வத்தல் கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டு நல்லா தாளித்து அந்த கொதிக்கிற குழம்புல நீங்கள் தனியாக ஊற்றிட்டு கடைசியாக கொஞ்சமாக வெள்ளத்தூள் நீங்கள் சேர்க்கணும் குழம்பு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கக்கூடிய அந்த சீக்கிரட் இது தான் ஸோ இப்போது எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு பார்த்திங்களா மேலே அழகாக எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு கத்திரிக்காவும் நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ தாளித்து விட்டதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு நீங்கள் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்ப கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறமா சர்வ் பண்ணிங்கன்னா சாப்பிட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நெல்லை